హాయ్ అని ఇప్పుడు దాకా నాకు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫర్ ఆల్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఆన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ మైక్రో సర్వీసెస్ జావా స్క్రిప్ట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అవన్నీ గురించి సో ఇందులో ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడి మనం ఏఐఎన్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఎలా ఉంటుంది అనేది ఈ వీడియోలో నేను చెప్తాను సో ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ అసలు ఏ సర్వీసెస్ ఎందుకు ఏడబ్ల్యూఎస్లో దేనికంటే ఫస్ట్ వచ్చి కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ని హ్యాండిల్ చేసుకోవటానికి ఈ ఏ అనేది మనం ఏడబ్ల్యూఎస్లో వాడతాం బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ అండ్ థర్డ్ డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది చాలా ఈజీ అవుతుంది ఓకే డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది చాలా ఈజీగా ఏ మనం ఏ ఉంటే కనుక ఏడబ్ల్యూఎస్లో చేసుకోవచ్చు అండ్ ఫోర్త్ ఇన్నోవేషన్ మనం మన అప్లికేషన్ ఇన్నోవేషన్ ఏమైనా చేయాలన్నా వాల్యూ ఎడిషన్స్ ఏమైనా చేయాలన్నా ఓకే ఈ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఏఏ వాడి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వాడి ఏ అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కదా మనం ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఫోర్ కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్ ఏడబ్ల్యూఎస్లో చాలా ఫీచర్స్ ఉన్నాయి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి చాలా వీడియోస్ చేశాను మీకు కావాల్సినప్పుడు చూడవచ్చు ఈ కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్ అనేది చాలా ఈజీగా ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ ఏఏ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్లో మనకి ఈఏడబ్ల్యూఎస్ వాడితే ఈ మెయిన్ అనమాట ఇవి మెయిన్ కేటగిరీస్ గురించే మనం ఏఐ అనేది ఏడబ్ల్యూఎస్లో వాడతాం సో ఇవే మెయిన్ ఫైవ్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ అందుకని చెప్పి మనం ఎక్కువ వెళ్తాము అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొన్ని ఫీచర్స్ డీటెయిల్స్ వెళ్తే కనుక ఇందులోనే అసలు అమెజాన్ ఎంఎల్ అని ఉంటుంది ఇందులో ఓకే అమెజాన్ ఎమ్ ఎంఎల్ అని చెప్పి నేను ఇప్పుడు అమెజాన్ ఏ అని ఎంఎల్ ఉంటాయి అమెజాన్ ఎంఎల్ అనేది అసలు ఎందుకు వాడతారు ఓకే సో ఈ ప్రోడక్ట్స్ అనే రికమెండెడ్ ప్రోడక్ట్స్ ఎలెక్సా ఉంది కదా చాలామంది తెలుసు అమెజాన్ ఎలెక్సా ఏం చేస్తుందో దానివల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటని చెప్పి సో తెలియపోతే కనుక నేను షార్ట్లో చెప్తాను ఈ అమెజాన్ ఎలెక్సా ద్వారా మనం డివైజెస్ మ్యూజిక్ లిజన్ అది వినొచ్చు షాపింగ్ లిస్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు న్యూస్ ఏమన్నా ఉంటే చూడచ్చు ఇంకా అప్డేట్స్ చాలా ఉన్నాయి అమెజాన్ అలెక్సాలో సో ఇది ఒక వర్చువల్ అసిస్టెంట్ ఓకే ఏఐ వాడి ఈ వర్చువల్ అసిస్టెంట్ అనేది మనకు హెల్ప్ అవుతుంది డైలీ లైఫ్లో సో దానికి మనం అది ఫుల్లీ ట్రైన్ చేశారు దాని ద్వారా మనకి ఈ ఈకో ఈకో డివైజెస్ ద్వారా మనకి చేసుకోవచ్చు సో ఇదంతా అమెజాన్ ఎంఎల్ ఓకే అమెజాన్ మిషన్ లెర్నింగ్ లోకి వస్తుంది అనమాట సో ఈ రికమెండెడ్ ఇలా ఇవన్నీ మొత్తం ఏఎన్ ఎంఎల్ వాడి చేస్తాం సో ఏంటంటే బేసిక్గా రికమెండెడ్ ప్రొడక్ట్స్ అయినా ప్రైజింగ్ అండ్ ప్రొడక్ట్ రికమెండేషన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ అప్లికేషన్స్ మనం వెళ్తే ఒక ఐటెం కొన్నప్పుడు దానికి రికమెండెడ్ కింద చాలా ఐటమ్స్ అనేది చూపిస్తుంది కస్టమర్స్ బాట్ దిస్ అని ఈ రకంగా మనకి చాలా ఐటమ్స్ అనేది ఒక ఐటమ్ కొంటే కింద ఒక సెక్షన్ ఉంటుంది మీరు చూస్తే కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే అమెజాన్ యాప్లో ఇవన్నీ ఉంటాయి ఈ రికమెండెడ్ ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ ఎలా వస్తుంది అంటే మన మీ ప్రీవియస్ హిస్టరీ ద్వారా మీరు ఏమైతే తీసుకున్నారు ఫ్యూచర్లో లేకపోతే ఆల్రెడీ కొన్న వాళ్ళు ఇవి కూడా తీసుకుంటే కనుక సో అవి రికమెండెడ్ వర్డ్స్లో చూపిస్తుంది ఇవన్నీ ఇలాగా ఇది ఒక ఎల్గరిజం రన్ చేస్తుంది సో ఇదంతా అమెజాన్ ఎంఎల్ కింద వస్తుంది అనమాట ఎంఎల్ అని మెషిన్ లెర్నింగ్ అనేది నెక్స్ట్ స్టేజ్ క్రియేట్ చేయటం కింద ఉంటుంది కాంప్లైన్స్ సెక్యూరిటీ చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది సో అలాగే కొన్ని కొన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి సో ఐ థింక్ యా నేను ఇక్కడే క్లోజ్ చేస్తాను ఫస్ట్ వచ్చే ఏంటంటే కాంప్లైన్స్ అంటే దీనివల్ల చాలా సెక్యూరిటీ అనేది చాలా యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది ఎంఎల్ వాడితే కనుక అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సర్వేలెన్స్ అంటే మానిటరింగ్ అంతా ఎలా ఉన్నాయి ప్రొడక్ట్స్ అన్ని సో ప్రొడక్ట్ అప్లికేషన్స్లో అండ్ నెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ ప్రాసెసింగ్
అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్రాడ్ డిటెక్షన్ ఫ్రాడ్ డిటెక్షన్ కూడా చాలా ఈజీ చేయొచ్చు ఎందుకంటే మనకి అల్గరిథమ్స్ రన్ చేసి ఈ స్పామ్ ఎలా ఉంటుందో మనం డిటెక్ట్ చేసి ఈ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఈడబ్ల్యూఎస్లో వాడితే కనుక ఆల్రెడీ ఎనేబుల్ ఉన్నాయి ఫీచర్స్ అమెజాన్ ఈడబ్ల్యూఎస్తో ఇవన్నీ సో ఇవి మనం ఫ్రాడ్ డిటెక్షన్ కూడా ఈజీగా చేయొచ్చు ట్రేడింగ్ అండ్ అనలైటిక్స్ ఓకే సో ఈ రకంగా మనకి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి అండ్ లాస్ట్ వచ్చేసి కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది చాలా పెరుగుతుంది దీనివల్ల ఓకే సో ఈ ఫీచర్స్ వల్ల ఇది అమెజాన్ ఎంఎల్ అనేది మనం వాడతాము అండ్ మెయిన్ దీని మిషన్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ పేజ్లో చెప్తే అసలు అమెజాన్ ఎంఎల్ వల్ల మనకి మెయిన్ బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే ఏంటంటే ఎవ్రీ డెవలపర్కి పెడితే కనుక ఈ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఈ ఇవన్నీ చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి సో ఇందులో మెయిన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎంఎల్ స్టాక్ ఉంది అంటే మనకి ఫ్రంట్ ఎండ్ స్టాక్ అని స్టాక్ ఎండ్ అండ్ స్కిల్స్ ఒక రూప్ ఆఫ్ స్కిల్స్ని స్టాక్ అని పిలుచో పిలుస్తాం మనం ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అన్న ఈ రకంగా ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎంఎల్ స్టాక్ ఉంది ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎంఎల్ స్టాక్లో ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా ఓకే ఫస్ట్ లేయర్ ఇంకా చాలా వగైర ఎంఎల్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ ఇవన్నీ చాలా డీటెయిల్స్ నేను చెప్తాను అండ్ టెన్సార్ ఫ్లో ఎంఎక్స్ నెట్ పై టార్చ్ ఇవన్నీ ఏంటంటే కంప్లీట్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రా కావాల్సినప్పుడు మనం ఇంక్లూడ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట ఇంకా ఈ డీప్ లెర్నింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ అంటే ఇదంతా కాన్సెప్ట్స్ అనమాట డీప్ లెర్నింగ్ అండ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అండ్ కంటైనర్స్ జీపీయూస్ అండ్ సిపియూస్ ఇవన్నీ వచ్చేసి ఫస్ట్ లేయర్లో ఉంటాయి ఫస్ట్ లేయర్లో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ లేయర్లో ఎంఎల్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఉంటాయి క్యాప్స్లో రాస్తా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టెన్సార్ ఫ్లో ఓకే ఎంఎక్స్ నెట్ అండ్ పై టార్చ్ సో ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇంతలో డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటాయి సో ఇవి సెకండ్ లేయర్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇంకొకటి సెకండ్ లేయర్లో అలాగే అమెజాన్ సేజ్ మేకర్ అని ఉంటుంది ఐడీ అని ఉంటుంది సో ఇవన్నీ ఇందులో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి ఓకే అమెజాన్ సేజ్ మేకర్ అని ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్చ్ అని చాట్ బాట్స్ అని పర్సనల్ ఇవన్నీ థర్డ్ లేయర్లో ఉంటాయి సో ఫస్ట్ సెకండ్ లేయర్లో ఎంఎల్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి సేజ్ మేకర్ సేజ్ మేకర్లో అల్గరిజమ్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఇవన్నీ కొద్ది డీటెయిల్స్ ఉంటాయి థర్డ్ లేయర్ థర్డ్ లేయర్లోకి వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ వీడియో అనాలసిస్ సారీ ఏ సర్వీసెస్ ఉంటాయి విజన్ ఉంటుంది ఇవన్నీ చాలా ఎక్కువ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటాయి మరి ఇండియా ఇండియా తెలుగు స్పీచ్ ఉంటుంది అండ్ టెక్స్ట్ ఉంటుంది సెర్చ్ టెక్స్ట్ సెర్చ్ ఉంటుంది అండ్ చాట్ బాట్స్ ఉంటాయి పర్సనలైజేషన్ ఉంటుంది
ఫోర్కాస్టింగ్ ఉంటుంది ఫ్రాడ్ డిటెక్షన్ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ థర్డ్ లేయర్లోకి వస్తాయి అనమాట ఈ ఫస్ట్ లేయర్ సెకండ్ లేయర్ థర్డ్ లేయర్ అనమాట ఇది లాస్ట్ డెవలప్మెంట్ కాంటాక్ట్ సెంటర్స్ లాస్ట్ ఇవన్నీ ఇంకా ఆల్ అబౌట్ కన్స్యూమింగ్ ఏపీఐ ఇవన్నీ థర్డ్ లేయర్లోకి వస్తాయి సో ఇవన్నీ అనమాట ఎంఎల్ స్టాక్ అనేది త్రీ లేయర్స్ సో ఫస్ట్ లేయర్ వచ్చేసి నేను చెప్పినట్టు ఎంఎల్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టెన్స్ ఆర్ ఫ్లో ఎంఎక్స్ నెట్ పై టార్చ్ డీప్ లర్నింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అండ్ కంటైనర్స్ జీపీయూ అండ్ సిపియూస్ అవన్నీ ఉంటాయి సెకండ్ లేయర్కి వచ్చేసి ఎంఎల్ సర్వీసెస్ సేజ్ మేకర్ ఇవన్నీ ఉంటాయి సేజ్ మేకర్ అంటే అల్గారిథమ్స్ నోట్ బుక్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ప్రాసెసింగ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట మోడల్ ట్రైనింగ్ అండ్ ట్యూనింగ్ థర్డ్ లేయర్ వచ్చేసి ఏఏ సర్వీసెస్ విజన్ స్పీచ్ టెక్స్ సర్చ్ చాట్ బాట్స్ పర్సనలైజేషన్ ఫోర్కాస్టింగ్ ఫ్రాడ్ డిటెక్షన్ డెవలప్మెంట్ ఇంకా ఇవన్నీ ఆల్ అబౌట్ మొత్తం ఏఐ గురించి అంటే కన్జ్యూమింగ్ ఏపీఐ గురించి మొత్తం అన్నీ ఉంటాయి సో ఇవి సో మెయిన్ ఇంకా నేను కొంత డీటెయిల్స్ అవుతాయి అసలు విజన్ అంటే ఏంటి స్పీచ్ అంటే ఏంటి టెక్స్ట్ అంటే ఏంటి సర్చ్ అంటే ఏంటి అంటే ఏం టూల్స్ వాడుతుంది ఏడబ్ల్యూఎస్ ఓకే ఎంఎస్ రికగ్నేషన్ విజన్ అంటాం విజన్కి ఏం వాడుతుంది అంటే ఎంఎస్ అమెజాన్ రికగ్నేషన్ అలాంటిది వాడతాం ఫేస్ ఇవన్నీ మొత్తం సో అవన్నీ నేను నెక్స్ట్ వీడియోస్లో నేను డీటెయిల్గా చెప్తాను సో దీంతో ఈ వీడియో నేను ఎంజ్ చేస్తాను అండ్ ప్లీజ్ టు సబ్స్క్రైబ్ ఇఫ్ యూ డింట్ అండ్ కీప్ వాచింగ్ థ్యాంక్ యూ